మూత్రనాళాలు లేదా మూత్రపిండాలకు సంబంధించి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్య ఏంటి అనేది తెలుసుకునేందుకు చేసే పరీక్ష యూరినాలసిస్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్లు డయాబెటీస్ మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఇలా ఎన్నో సమస్యలు ఎంత మేరకు ఈ మన శరీరానికి వ్యాపించాయో తెలియజేసి చికిత్సకు ఉపకరించే యూరినాలసిస్ ఎలా చేస్తారు అందులో ఏ ఏ అంశాలను పరీక్షిస్తారు ప్రయోజనాలేంటి అనే విషయాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మూత్రాన్ని పరీక్షించే విధానాన్నే యూరినాలసిస్ అని పిలుస్తారు మూత్రపిండాలు మూత్రనాళాలతో సంబంధం ఉన్న ఎలాంటి సమస్యనైనా తెలుసుకునేందుకు ఈ పరీక్షలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి సాధారణంగా మూత్రంలో ఉండే వివిధ స్థాయిలు కనిపించే విధానం ఆధారంగా సమస్యలను లెక్కిస్తారు మూత్రంతో ఏమాత్రం సమస్య ఉన్నా అది ఏదో ఒక వ్యాధికి కారణమవుతుంది ఆ సమస్య ఏమిటనే విషయాన్ని దీని ద్వారా వైద్యులు నిర్ధారిస్తారు ఈ పరీక్ష మన శరీరంలో ఉండే సమస్యలు ఆరోగ్యం తీరు గురించి పూర్తి అవగాహన ఇస్తుంది కిడ్నీలు విసర్జించే మూత్రంలో వ్యర్థాలతో పాటు మినరల్స్ ఫ్లూయిడ్స్ సహా రక్తం నుంచి వచ్చే కొన్ని పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి శరీరానికి సంబంధించిన వందలాది వ్యర్థాలు ఇందులో ఉంటాయి దాదాపు మూత్రానికి సంబంధించి వంద రకాల పరీక్షలు యూరినాలాసిస్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నాయి మన సమస్యను బట్టి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మూత్రాన్ని సేకరించే వివిధ పద్ధతులు అనుసరిస్తారు ఆయా పద్ధతుల్లో సేకరించిన మూత్రం ద్వారా మూత్రం పరిస్థితి ఏమిటన్నది నిర్ధారిస్తారు యూరినాలసిస్ అంటే మన మూత్ర పరీక్ష అది ప్రతి ఒక్కరికి ఏడాదికి ఒకసారి చేయాలని చెప్తూ ఉంటాం పొద్దున లే లేయంగానే శాంపుల్ కాకుండా రెండవ శాంపుల్ తీసుకుంటే అది కరెక్ట్గా రిప్రజెంటేటివ్ అవుతుంది మన బాడీకి సో ఆ రెండవ శాంపుల్ తీసుకొని టెస్ట్ చేయడం వల్ల దాని దానివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మొట్టమొదట ఒక కిడ్నీ జబ్బు మొదలైనప్పుడు యూరిన్లోనే బయటపడుతుంది కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొన్ని సాల్ట్స్ ఆ యూరిన్లోకి పోతూ ఉంటాయి అవి కూడా బయట కనపడతాయి అనమాట సో యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు దానిలో కానీ కొంచెం పస్సల్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే అది యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అనుకుంటూ ఉంటాము యూరిన్ తర్వాత మనం కల్చర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట యూరిన్ పరీక్షలో వచ్చే రిపోర్ట్ బట్టి మనం ఏ జబ్బు అనేది ఒక సూచన కనపడుతుంది దానిలో సో అలాగే యూరిన్లో కానీ రక్తం ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోండి మీకు కనపడుతుంది అది మనకి కానీ యూరిన్లో ఆర్బీసీస్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు అది అక్యూట్ గ్లోమర్లు నెఫ్రైటిస్ అని చెప్పి లేకపోతే ఐజిఏ నెఫ్రోపతి అని కానీ అనుకుంటారు సో ఈ మన దేశంలో ఐజిఏ నెఫ్రోపతి అనే జబ్బు చాలా ఎక్కువగా ఉంది చాలా యంగ్ స్టూడెంట్స్లో కానీ యంగ్ పీపుల్లో చాలా చిన్న వయసులోనే అది తెలియకుండానే లోపల లోపలే ఐజిఏ నెఫ్రోపతి స్టార్ట్ అవుతుంది అది మొట్టమొదట యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్లోనే బయటపడుతుంది అది సో యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ వల్ల కిడ్నీ జబ్బులే కాదు గుండె జబ్బులు కానీ వేరే జబ్బులన్నీ కూడా బయటపడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మూత్రం సేకరించిన తర్వాత దాన్ని ల్యాబ్ లో వివిధ రకాలుగా పరీక్షిస్తారు మూత్రం మరీ పచ్చగా ఉండకపోయినా ఎలాంటి మలినాలు కనిపించకపోయినా ఒకటి పాయింట్ సున్నా సున్నా ఐదు నుంచి ఒకటి పాయింట్ సున్నా మూడు సున్నా ఒకటి మధ్య గ్రావిటీ ఉన్న పిహెచ్ విలువర నాలుగు పాయింట్ ఆరు నుంచి ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా ఒకటి మధ్య ఉన్న ఏ విధమైన ప్రోటీన్లు లేకపోయినా ఒకటి నుంచి పదిహేను మిల్లీగ్రాముల గ్లూకోజ్ ఉన్న కెటోన్స్ లేకపోయినా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మూత్రంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవనే చెబుతారు ముఖ్యంగా ఈ పరీక్షల్లో ప్రధానంగా చూసేది మూత్రం రంగు గురించే రంగు ఆధారంగా కొన్ని సమస్యలు గుర్తిస్తారు ఈ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు మనకి కిడ్నీ జబ్బు ఉన్నా కిడ్నీ జబ్బు లేకపోయినా ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దానిలోనే మొట్టమొదట మన కిడ్నీ జబ్బులు బయటపడతాయి ఈ యూరిన్ టెస్ట్ లో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ పోతూ ఉంటే షుగర్ వల్ల మనకి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయినట్టు కానీ లేకపోతే వేరే కారణాల వల్ల కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయినట్టు మనకి తెలుస్తుంది అలాగే యూరిన్లో మనకి రక్తం పోతుంది అనుకోండి కనపడకుండా అక్యూట్ గ్లోమర్లో నెఫ్రైటిస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ బయటకు వస్తుంది అలాగే యూరిన్లో పస్సల్స్ ఎక్కువ పోతున్నాయి అనుకోండి చిన్నప్పటి నుంచి తెలియకుండానే కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయినందువల్ల లేకపోతే కిడ్నీలో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ మనకి ఇలా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట కిడ్నీలో కొన్ని కొన్నిసార్లు సాల్ట్స్ పోతూ ఉంటాయి ఆక్సిలేట్ స్టాల్స్ కానీ ఫాస్ఫేట్ స్టాల్స్ కానీ పోతూ ఉంటే అవి కిడ్నీ స్టోన్స్కి ఒక చిహ్నంగా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రోటీన్స్ కానీ పాజిటివ్ వస్తే ఇరవై నాలుగు గంటల మూత పరీక్ష చేసుకోవాలి అంటే పొద్దున ఎనిమిది గంటల నుంచి పక్క రోజు పొద్దున్నమిది గంటల వరకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యూరిన్ కలెక్ట్ చేసి ఆ టెస్ట్ చేసి దానిలో ప్రోటీన్స్ ఎంత ఎక్కువ పోతున్నాయో తెలుస్తుంది అనమాట ఒక యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కల్చర్ పాజిటివ్ వచ్చి మూడు నాలుగు సార్లు మాటి మాటికి యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉందంటే తప్పనిసరిగా మన
ఆ టీబీ కూడా చాలా కొత్త పరీక్షలు వచ్చాయి యూరిన్లో యూరిన్ పీసీఆర్ అని చెప్పి జీన్ ఎక్స్పర్ట్ టెస్ట్ అయిన రకరకాల టెస్ట్లు వచ్చాయి కాబట్టి అలాంటి మంచి టెస్ట్లు చేసుకొని ఈ కిడ్నీలో టీబీ ఉందా లేదా కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మూత్రం గ్రావిటీని బట్టి కిడ్నీలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయనే అంశాన్ని నిర్ధారిస్తారు నీరు సరిగా త్రాగని వారిలో గ్రావిటీ సమస్య ఉంటుంది మూత్రంలో ఉండే పిహెచ్ విలువలను బట్టి మూత్రంలో యాసిడ్ల సమస్యను లెక్కిస్తారు అలాగే మూత్రంలో ప్రోటీన్ కూడా ఉండకూడదు జ్వరం ఎక్కువగా ఉండడం అధికంగా వ్యాయామం చేయడం గర్భవతులు మరియు కొన్ని రకాల కిడ్నీ వ్యాధులు ఉన్న వారిలో మూత్రంలో ప్రోటీన్ పోవడం జరుగుతుంది కొన్ని సమయాల్లో యూరినాలసిస్ లో మైక్రోస్కోపిక్ అనాలసిస్ అవసరం అవుతుంది సెంట్రిఫ్యూజ్ గా పిలిచే ఒక ప్రత్యేకమైన మెషిన్ ద్వారా పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు కిడ్నీ షుగర్ సమస్యలు ఉన్నవారిలో ఈ పరీక్షలు చేయించుకోవడం తప్పనిసరి మూత్రంలో ఏదైనా సమస్య కనిపించిన వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి సమస్యను తెలియజేయాలి మన సమస్యను బట్టి వైద్యులు ఏ తరహా యూరినాలసిస్ అవసరమవుతుందో తెలియజేస్తారు